డబ్బు తీసుకొని ఓటేస్తే మీరు లంచగొండులే లంచగొండిన గుడారము కాలిపోవునని వాక్యం ఉంది మీకు ఏదైనా ఒక సర్టిఫికెట్ కావాలన్నప్పుడు క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెటో లేకపోతే నేటివిటీ సర్టిఫికెటో భర్త సర్టిఫికెటో డెత్ సర్టిఫికెటో మీకు ఏ సర్టిఫికెట్ కావాలో సర్టిఫికెట్ కోసం ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి పోయినప్పుడు నాకు వంద రూపాయలు ఇస్తే సంతకం పెడతా అన్నాడు అనుకో నీకు ఎంత బాధ ఉంటుంది అట్లాగే ఐదు వందలు తీసుకొని చీర తీసుకొని మందు బాటిల్ తీసుకొని నువ్వు ఓటు వేసావంటే నువ్వు దేవుడి బిడ్డవు కాదు ఏసయ్య బిడ్డ ఇట్ట తీ ఇట్ట ఇట్టగా చాపడు ఇలా పెడతాడు హలెలుయ కనుక ఎలక్షన్ టైంలో మీరు డబ్బు తీసుకొని ఓటేయడం అనేది క్రీస్తుని ఒక పోటు ఆయన గాయము రేపిన దాంతో సమానం ఇక నుంచి అలాంటి పిచ్చి పని చేయకండి ఈ నిలబడిన వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీ దగ్గరకు వచ్చి మీరు డబ్బులు తీసుకోకపోతే మాకు ఓటేయలేదని మేము అనుకుంటాము అంటారు వాడు ఏమనుకుంటే నీకెందుకు ఏమన్నా అనుకోని నీకు జీవము కలిగిన యేసు ప్రభు తోడు ఉండాలంటే మనుషులు మొహమాటాలు పట్టించుకోమాక అలాగే నాయకుల దగ్గర చందాలు తీసుకొచ్చి చర్చీలు కట్టకండి మా చర్చి అంతా నీకు ఓటేస్తాం నాలుగు రేకులు ఇచ్చి పెట్టా ఇక ఆ చర్చీలో దెయ్యాలు ఉంటాయి కానీ దేవుడు ఉండడు అని చేత ఎన్నికల సమయంలో డబ్బు అనేది మీరు అంటుకోకండి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మీకు ఎవరికి ప్రేరేపణిస్తే వాళ్ళకే నువ్వు ఎవరికి ఓటేస్తావో నీ భార్య కూడా చెప్పొద్దు నీ భర్త కూడా చెప్పొద్దు ప్రార్థన చేయి అంతే ప్రభు నీకు ప్రేరేపణ వచ్చినట్టు గుద్దే వాడు చెప్పాడు వీడు చెప్పాడు వాడు నా కులం వీడు నా కులం వాడు నా మతం వీడు నా అలా చూసి వేయకండి చివరిగా ఎలక్షన్ల టైంలో ఎవరు కూడా పార్టీ జెండాని బుధ మీద మోయొద్దు ఎందుకో చెప్పిన యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అనే దేవుని వాక్యం రాయబడి ఉన్నది అపోస్తల కార్యం పదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చినంలో యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అని రాయబడి ఉంది క్రైస్తవుడు అందరికీ చెందినవాడు కానీ ఒక రంగు జెండాకి చెందినవాడు కాదు నువ్వు ఎవరికి చెందినవాడో కూడా ఎవరికి తెలియకూడదు అలాగ బ్రతుకుదురుగా కది బర్త్ అంటే 